ஹாய் காய்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் அண்ட் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்களை பார்க்கறதுல எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் அண்ட் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான டாபிக்கில் வந்திருக்கேன் என்னென்னா இஸ் த வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் டு ஆண்ட் சூன் உலகம் அழிய போகுதா அதை பற்றின விஷயங்கள் தான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு வந்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்ககிட்ட இந்த புராணங்களில் நம்மளுக்காகவே விட்டுட்டு போன சில சில முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி நான் பேச போகிறேன் அதுதான் நான்கு யுகங்கள் கிருதயுகம் திரேதா யுகம் துவாபர யுகம் அண்ட் நம்ம இப்போ வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற கலியுகம் இந்த நான்கு யுகங்களுக்கும் உலகம் அழிய போகிறதுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கான்னு கேட்டாக்கா கண்டிப்பாக நிறையவே சம்பந்தங்கள் இருக்குது அண்ட் அதை பற்றி தான் உங்ககிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிற யுகம் வந்துட்டு கிருதயுகம் கிருதயுகத்துடைய கால ஆண்டு அதாவது அந்த அந்த யுகத்துடைய வயது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் ஓகேங்களா இந்த யுகம் வந்துட்டு இந்த உலகம் ஆரம்பித்ததோட முதல்ல வந்த யுகம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த யுகத்தில் வாழ்ந்து வந்த மனிதர்கள் அனைவருக்குமே எட்நூத்தி நாற்பது வயசு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த யுகத்தில் வாழ்ந்து வந்தவர்கள் அனைத்து மக்களுமே மனிதர்களை நம்பாமல் அதாவது மனிதர்களை ஆட்சிக்கு வைக்காமல் கடவுளையே வைத்து வந்தாங்க ஓகேங்களா கடவுள் தான் மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் ஆழ்ந்து வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த யுகத்தில் வாழ்ந்து வந்த மனிதர்கள் யாருமே வந்துட்டு கெட்டவர்கள்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எல்லாருமே லைக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லைக் ப்யோர் ஹியூமன் பீங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்களா கடவுளே ஜெபித்து வந்து கடவுளே கடவுளுக்கே உயிர் என்னோடய உயிர் கடவுளுக்கே போகணும் கடவுள் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி அனைவருமே அந்தமே வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க ஓகே கிருதயுகம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து திரேதா யுகம் திரேதா யுகத்தில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா விஷ்ணு பகவான் திரேதா யுகத்தில் ராமரா அவதரித்து வாழ்ந்து வந்ததாக சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த திரேதா யுகத்துடைய கால அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வயது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ல பன்னெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் ஆண்டு கால அளவு ஓகேங்களா ஸோ இந்த யுகத்தில் வாழ்ந்து வந்த மனிதர்களுடைய வயது வந்துட்டு அறநூற்றி பதினாறு ஓகே ஸோ இந்த யுகத்தில் வாழ்ந்து வந்த மனிதர்கள் வந்துட்டு நான்கில் மூன்று பகுதி மக்கள் மட்டும்தான் நல்லவங்க கடவுள் தான் எல்லாமே கடவுளையே ஜெபித்து அந்த மாதிரி வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க நல்ல ஒரு மாரல் வேல்யூஸோடு வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த நான்கில் ஒரு பகுதி மக்கள் மட்டுமே தீயவர்களாக இருந்திருக்காங்க இந்த கெட்ட எண்ணத்தோடு மற்றவங்கள ஏமா ஏமாற்றிக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருந்து வந்திருக்காங்க ஓகே கிருதயுகம் முடிந்து திரேதா யுகமும் முடிந்து இப்போ துவாபர யுகம் துவாபர யுகம்னு நான் சொன்னாலே ஐ ஹோப் வீடியோ பார்க்குறவங்க சில பேருக்கு ஒரு ஒரு ஹிண்ட்டு கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் துவாபர யுகத்தில் தான் ஒரு முக்கியமான சாப்டர் ஒன்று நடைபெற்றிருக்கு என்னென்னா மகாபாரதம் துவாபர யுகத்தில் மட்டுமே மகாபாரதம்ங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் வந்துட்டு அடங்கியிருக்கு இந்த துவாபர யுகத்தில் தான் விஷ்ணு பகவான் கிருஷ்ணரை அவதரித்து வாழ்ந்து வந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குறிப்பிட்ட யுகத்துடைய கால அளவு அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட யுகத்துடைய வயது எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சத்தி ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த யுகத்தில் வாழ்ந்து வந்த மனிதர்களுடைய வயசு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா முந்நூறு ஆண்டு ஓகே அண்ட் தென் இந்த யுகத்தில் வாழ்ந்து வந்த மனிதர்களுடைய பண்புகள்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான்கில் இரண்டு பகுதி மக்கள் மட்டுமே நல்லவர்களாக ப்யூராக இருந்திருக்காங்க ஒரு ஒரு ஜென்வீனான ஒரு ஹியூமன் பீங்காக இருந்திருக்காங்க நல்லவங்களாம் கடவுள் மட்டுமே எல்லாமே மொத்த சொன்ன மாதிரி கடவுள் கடவுளே சரணடைஞ்சு இருந்திருக்காங்க இதில் இரண்டு பகுதி மக்கள் மட்டுமே தீயவர்களாக தீய குணங்கள் உள்ளவங்களாக இருந்து வந்திருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிருதயுகம் திரேதா யுகம் துவாபர யுகம் இறுதியாக எந்த யுகத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கலியுகம் ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட யுகத்துடைய வயது அதாவது கால அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரம் ஓகேங்களா ஸோ கவலைப்பட வேணாம் பரபரப்பாக ஆக வேணாம் இந்த வயது காலம் வந்துட்டு இன்னும் முடிய கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதோடய கல்குலேஷன்ஸ்லாம் நிறையாவே இருக்குது அதை பற்றி நான் அடுத்த இதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அண்ட் இந்த யுகத்தில் வாழ்கிற நம்ம மக்கள் அதாவது நம்மளுடைய வயதுலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நூறுலேருந்து நூற்றி இருபதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா எஸ் ஆப்வியஸ்லி நம்ம நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம்ல ஓகே நூறு வயசு வரைக்கும் சில பேர் இருந்திருக்காங்க நூற்றி பத்து கூட தாண்டி இருந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அந்த கால கால அளவு மனிதர்களுடைய கால அளவு வயது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ 
வாழ்கிற வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மனிதர்களுடைய அறநெறி அதாவது அவங்களுடைய பண்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும்னா நம்மள எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் நல்லவங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு நாளில் ஒரு பகுதி மக்கள் தான் இருக்காங்க அதாவது கடவுளே இந்த ஞானிகள்லாம் இன்னும் இருக்காங்க திரும்ப சத்குருன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க திரும்ப அவங்களில் தான் வந்துட்டு நம்ம அந்த ஒரு பகுதியில் நம்ம சேர்க்குறோம் மீதி உள்ளவர்கள் அதாவது இந்த சில பேர் தீயவர்களாக இருக்காங்க தீய குணங்கள்லாம் இருக்காங்க திரும்ப ஸ்டீல் நம்ம நம்ம நாட்டில் நம்ம நம்ம உலகத்தில் வந்துட்டு கொலை கொள்ளை அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம வந்துட்டு நான்கில் மூன்று பகுதி மக்கள் அந்த ஒரு கேட்டகரியில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அது இன்னும் வந்துட்டு அறநெறி இல்லாமல் அந்த மாடல் வேல்யூஸ்லாம் இல்லாமல் தீயவர்களாக தீய குணங்கள் உள்ள அந்த மனித எண்ணிக்கையில் அது அடங்கியிருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் கலியுகத்துடைய இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற யுகத்துடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிருதயுகம் சேத்தாயுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் இந்த நான்கு யுகங்களுடைய கால அளவு வந்துட்டு ஒன்றுன்றையும் நம்ம ஆட் ஆன் பண்ண போகிறோம் ப்ளாஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டோட்டலாக பண்ணி ஒரு நம்பர் வரும் ஒரு ஹியூஜ் நம்பர் வரும் நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்தி இருபதாயிரம் அந்த நம்பர் தான் அது அது வந்துட்டு எதில் அடக்கப்படுறாங்கன்னா சதுர யுகத்தில் அடக்குறாங்க ஓகேங்களா சதுர யுகம்னா என்ன இந்த நான்கு யுகங்களுடைய மொத்த கால அளவு தான் சதுர யுகம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த யுகங்களுக்கே வந்துட்டு ஒரு சைக்கிள் இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப நம்ம வந்துட்டு இப்ப காலை மாலை இரவு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த சைக்கிளை தானே நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி தான் இந்த யுகங்களுக்கும் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கிருதயுகம் தேத்தாயுகம் துவாபரம் இப்ப கலியுகம் மறுபடியும் இந்த கலியுகம் முடிஞ்சதுமே கிருதயுகம் தேத்தாயுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் அந்த ஒரு சைக்கிள் ஒன்று ஏற்படும் ஓகேங்களா இந்த சைக்கிள் வந்துட்டு ஆயிரம் தடவை ஏற்படணும்னு சொல்றாங்க ஆயிரம் தடவை நடைபெறும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த ஆயிரம் தடவை வந்துட்டு ஒரு கல்பம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த குறிக்குது ஓகேங்களா ஆயிரம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒரு கல்பம் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு ஒரு கல்பம்க்கு அப்புறமும் ஒரு ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஏற்படுது இப்போ ஒரு கல்பம் முடிஞ்சதுமே ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஏற்படுது அந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டரில் வந்துட்டு நம்ம மொத்த உலகமும் வந்துட்டு அழியாது ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் வந்துட்டு அழியப்படுறாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் குறிப்பிடுறாங்க ஸோ இந்த ஒரு கல்பம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வருது இல்லை அதே மாதிரி முப்பத்தி ஆறாயிரம் கல்பம் முடிஞ்ச பிறகு தான் உலகமே டோட்டலாக அழியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏன் இது வந்துட்டு முதல் கல்பத்திலே அழியல ஏன் வந்துட்டு இது முப்பத்தி ஆறாயிரம் கல்பத்தில் அழியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ஆறாயிரம் கல்பம் நம்ம எதை குறிக்கிறோன்னா பிரம்மருடைய நூறு வயது அதுதான் நம்ம குறிக்கிறோம் பிரம்மருக்கு நூறு வயது வந்து அடைந்தாதான் இந்த உலகம் மொத்தமா அழியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரம்மருக்கு நூறு வயது வந்துருச்சா உலகம் அழிய போதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பரபரப்பே வேண்டாம் பேனிக் ஆக வேணாம் இன்னும் நம்மளுக்கு உலகம் அழிய போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்க்கறதுக்கே நிறைய 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 லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் ஆஹ் முடியணும் ஏன்னா இப்ப நம்ம கரண்டா இருக்கிற கல்பம் வந்துட்டு ஐம்பத்தி ஓராவது கல்பம் இருபத்தி எட்டாவது சதுர யுகத்தில் தான் நம்ம இப்போ கரண்டாக நம்ம இருக்கோம் இப்போ கலியுகம் முடிய போதா அப்படின்னு கேட்டாக்கா கலியுகம் முடியறதுக்கும் இன்னும் லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம வாழ்கிற கலியுகத்துடைய வயது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இன்னும் எத்தனை லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் இருக்குனாக்கா நான்கு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் இருக்குது ஸோ உலகம் அழிய போதான்னு கேட்டாக்கா அழிய போகுது அழியும் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் அதுக்கு இன்னும் நிறைய 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 லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் இருக்கு ஓகேங்களா அண்ட் எஸ் இன்னொரு வீடியோஸ் இருக்கு ஓகே நிறைய நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ ஸ்டே டியூன் பை